घबड़ो ना सबाई मिले शुभरत्रि शुभ सन्दा सालाम आदब नमस्कार पृथ्वी विभिन्न देश थे जरा आज के अनुष्ठान अंश निच्चन जानी जे आज के पांच जुलाई लंग उड अमेरिका तरह पैसिफिक टाइम जरा लस एंजलिस चोक मुछते मुछते घूम थे उठन एने लंग उडे क्यों कर इब्रुल आगे बोलो तो मन कर गुरुत्वपूर्ण सम्पन्न विषय जेटा सवार का समय पे आज के तारीख से स्थान इतिहास पता स्थान एम एक महामारी कोड नाइनटीन महामारी से नहीं सारा विश्व व्यापी व्यस्त हो देखी भाईरस राजा प्रजा उजिर नजर निर्वाचन कर सरसर जान पुरोपुर मेडिकल एसपेक्ट ना थे जान सबाई बुझते प्रश्न रखते देखा जा नारी पुरुष दलमत सबकि संगठन जरा नटरडम एलम प्रन छात्र रही छात्री बोलते गटरडम छात्री नहीं प्रातन छात्र जरा रही तर संगठन नर्थ अमेरिका विशिष्ट सांबादिक रहे समय दिए जिन कर असंख्य धन्यवाद अनुष्ठान शुरूते ही तरह दो एक जन जरा जरा अलरेडी एस जयन कर संक्षेपे कि रिपन सहा 
Thank you, Naki Bai. Um, Bandana Jita Hoche, uh, Bangladesh, uh, Bangladesh Notre Dame alumni, North America, Shita Amra, um, got a botchuri actually am a director, uh, gathering her Kothachilo, she convention to her Kothachilo, uh, Pieto, J. Karunam Rakute Palamna, Shita Hoche Holo, a Covid nineteen eighty, um, impact. তো সেটা আসলে এখন সারা ওয়ার্ল্ডে সেই জন্য আমাদের আজকে ইনভাইটেশনটাও সারা ওয়ার্ল্ডে ব্যাপী এবং সেটা নাকিব ভাই বলেছেন তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম জানাই এই প্রোগ্রামটাতে আসার জন্য फादर হেমন্ত স্যার थैंक यू ফর মানে মেকিং দা টাইম সময় করে আমাদের এখানে জয়েন করার জন্য এবং রেফায়েতুল্লাহ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেফায়েতুল্লাহ थैंक यू আপনাকে এখানে জয়েন করার জন্য আমার কিছু ফ্রেন্ড ক্লাবে যায় আমি শুনি তো আপনাদের ক্লাবটা ওখানে আছে এটা খুব ভালো যে অল নট নট ডেমিয়ানদের জন্য আপনারা ওখানে কিছু করেছেন এবং আশা করি আমাদের আজকের মেসেজগুলো আপনারা ওখানে পাস ক্লাবে পাস করবেন তো পরে আমি অন্যদেরকে যারা বিভিন্ন স্টেট থেকে জয়েন করেছেন এখানে পেনসিলভেনিয়া নিউ ইয়র্ক মেরিল্যান্ড আমি যেমন নিজে নিউ মেক্সিকো ভার্জিনিয়া বিভিন্ন স্টেট থেকে এখানে লোকজন জয়েন করেছেন এবং পরে হয়তো আরো অনেকে করবে তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি এই 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 যে আমাদের প্রয়াসটা এই প্রয়াসটা কন্টিনিউ করবে এবং এটা আমাদের আরেকটু সাধারণ জন জনসাধারণের মধ্যে সেটা যদি অ্যাওয়ারনেসটা দে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে সেটা আরো ভালো হবে এবং সেটা নাইমুর এবং কামরুল এখানে আমাদের আরেকটা মেম্বার আছে ওরা খুবই কাজ করে যাচ্ছে ওয়েবসাইট ফেসবুক এবং ওরা ওরা সবসময় আপডেট করে যাচ্ছে এই নিউজগুলি দেওয়ার জন্য সো আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ ব্যাক টু ইউ নাকি ভাই ধন্যবাদ এবার নাইমুর রহমান বাংলাদেশ নর্থ ডেম অ্যালাম নাই অফ নর্থ আমেরিকা সংক্ষেপে কিছু বলবেন এবং তারপরে আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি আমার একমাত্র অনুরোধ থাকবে সবার কাছে যে ফেসবুক পেজে আপনারা সবাই লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন আমরা রেগুলারি পেজটা আপলোড করার চেষ্টা করি এবং এই ইভেন্টটাও এখন ফেসবুকে থাকবে এবং এটা রেকর্ডেড ভার্সনও থাকবে তো অফকোর্স রিপন ভাই অলরেডি বলেছে বলেছেন যে আমাদের অবজেক্টিভ কি আমরা কি করতে চাচ্ছি অনুরোধ করবো ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন Thank you, Thank you, uh, we have two special guests today. Um, Rashkur Shankhepe Tadeer Kotha Shunbo, Ebon Tarpor Ami Aapna Deer Porichar Koriya Dibo, Aajke Jee Keynote Speaker, Jini Mool Bishoye Bokto Bo Raagben, Ebon Bishoye Ta Niye, Ami Aapna Deer Tarpor Pori Porichar Koriya Dibo. The two special guests that we have is uh, Father Hemanto, Hemanto Rojari, Rosario, Principal Notre Dame College. Uh, Father Hemanto, uh, welcome to you and thank you so much for joining from Bangladesh. Amadeh Shata Aru Rwetsen, Brigadier General Rifayatullah, retired Uni Bangladesh Club Notre Dame and President. Rifayatullah Bhai, Apna Keo Oshun Khutunnabad, Amadeh Shata Join Korar Junno. Let's have a few words from Father Hemanto Rosario and let's invite Father Hemanto from Bangladesh. Nubad. নর্থ আমেরিকার অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এই যে সুন্দর আয়োজন সারা বিশ্বের নটরেমিয়ানদের একত্রিত করে এই করোনা মহামারীর এই দুর্যোগের সময়ে যাতে আমরা একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকি সমবেতভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করি এই যে সুন্দর আয়োজন আমি আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমি বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল দরিমিয়ানদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি সবাই যাতে নিরাপদে থাকে সবার পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাই যাতে ভালো থাকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি সবারই শুভকামনা করি আশা করি আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা যারা দেশে আছি যারা দেশের বাইরে আছেন সবাই আমরা কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হব 
এবং নিজ নিজ জায়গায় এবং প্রফেশনে থেকে আমরা একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারবো সাহায্য করতে পারবো এই প্রত্যাশা রাখি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফাদার হেমন্ত আপনার শুভকামনার সাথে রেশ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই সারা বিশ্বে যে কোভিড নাইনটিনে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা যেন সুস্থ রয়ে থাকেন এবং যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তারা যেন তারা যেন মঙ্গল স্থানে থাকেন সেই প্রার্থনা আমাদের এবং আমাদের সারা বিশ্ব থেকে এই কোভিড নাইনটিন মহামারীর এই যে প্রকোপটা এটা যেন কমে আসে যারা সাহায্য করছেন কমে আসাতে সেই সব স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসক সবার প্রতি আমরা আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেফায়তুল্লাহ উনি ঢাকা থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ক্লাব নট ডেমিয়ানের প্রেসিডেন্ট উনি এবং অন্যান্য সারা বিশ্ব থেকে যারা এখানে জয়েন করেছেন আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং অ্যান্ড গুড ইভিনিং টু ইউ অল সবার আগে সাধুবাদ জানাই যারা এটা অর্গানাইজ করেছেন আমি অত্যন্ত নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিতে পেরেছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব কারণ এই যে সাবজেক্টটা আজকে দেওয়া হয়েছে ডিসকাস যেটা হবে প্রেজেন্ট যেটা করবেন ডক্টর ইসমত কবির এটা কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড হেলথ ডিসপ্যারিটি এটার ব্যাপারে আমার ধারণা খুবই কম আমি এ ব্যাপারে নবীন আমি কিছু পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেছি সাবজেক্টটা নতিবের কাছে পাওয়ার পরে বাট এটা খুবই মানে দুর্বুদ্ধ না হলেও এটা জানতে হলে আজকে যারা বিজ্ঞ আছেন তাদের কাছ থেকে তাদের প্রেজেন্টেশন করে আমরা শুনব আমাদের কোভিডের মাঝখানে আমরা কোভিড কি এটা আমরা জানি আমাদের কি অবস্থা সেটাও আমরা জানি এবং আমরা কিভাবে কাউকে কাউকে হেল্প করতে পারছি পারছি না চেষ্টা করছি সে ব্যাপারেও আমরা আলোচনা করতে পারবো সময় নিয়ে বাট আজকে যেহেতু এই সাবজেক্টে আমাদের প্রেজেন্টেশন হবে সেটা থেকে আমরা শিক্ষা নিব সমস্ত নটোডেমিয়ান এবং নন নটোডেমিয়ান যারা আছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই আমি আমার পরিচয়টা আর একটু দেই যেহেতু আজকে আমি নতুন এই অনুষ্ঠানে যারা নর্থ আমেরিকাতে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন আমি নটোডেম সেভেন্টি সেভেন ব্যাচে এবং আমি সায়েন্সের গ্রুপ টুতে ছিলাম সেখান থেকে আমি আর্মিতে জয়েন করেছি তারপর আমি বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি এবং আমি লাস্টলি চাকরি পঁয়ত্রিশ বছর করেছি এবং পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি শেষ মুহূর্তে আমি মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ছিলাম যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টটা প্রচলন হয়েছে ওটা আমার হাত ধরে হয়েছে এবং এখনও আমি ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট প্রজেক্টের সাথে অ্যাডভাইজার হিসেবে আছি ওই জার্মান যে কোম্পানি করছে তাদের অ্যাডভাইজার হিসাবে সুতরাং কারো পাসপোর্টের ব্যাপারে কোনো সমস্যা হলে আমার কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারেন আমি যতটুকু পারি আমি মনে হয় হেল্প করতে পারি পাসপোর্টের এটা আউট অফ দ্য ওয়ে বললাম আর এমনিতে আমি আমরা একটা ক্লাব করেছি যেটা নটোডেমিয়ান এক্স নটোডেমিয়ানদের জন্য যেটা ক্লাব নটোডেমিয়ান বাংলাদেশ লিমিটেড বনানিতে এটার অফিস কবরস্থান রোডের উপরই অলমোস্ট ষোলো নাম্বার রোডে এবং এটা প্রাক্তন নটোডেমিয়ানদের জন্য একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আমরা এটা থেকে আমরা সম্পৃক্ত হতে পারি আমরা সাহায্য করতে পারি সহযোগিতা করতে পারি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি সচেতনতা ই করতে পারি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে পারি আমরা বিভিন্নভাবে মানুষকে চেষ্টা করছি আমাদের সীমিত যেহেতু ক্লাবটা নতুন আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্নভাবে কোভিডের মধ্যে মধ্যেও আমরা অনেককে হেল্প করেছি পিপিএ দিয়ে এবং ক্যাশ মানি দিয়ে অথবা খাবার খাবার বিতরণ করে এবং তার বাইরেও যেটা করছি সেটা হলো স্কলারশিপ এবং যারা স্টুডেন্ট নটোডেমিয়ান আছে এবং যারা এক স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদের যখন প্রবলেম হয় তারা আমাদের ফেসবুকে জানাচ্ছে আমরা ওই আমরা যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সময় সময় আমরা সাহায্য করছি আমরা স্কলারশিপ চালু করছি এবং অচিরেই স্কলারশিপের পরিমাণটা আরও বাড়বে এখন দুই তিন জনের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ আছে বাট ইনশাল্লাহ এক বছরের মধ্যে এই পরিসরটা অনেক বাড়বে মানে এটা নটোডেম কলেজের স্টুডেন্ট অথবা এক্স নটোডেমিয়ান যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদের জন্য আমরা এটা ক্লাব থেকে দিচ্ছি এবং সবার সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ আমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হব সবাই সম্পৃক্ত হব এবং আমরা নটোডেমিয়ানরা একত্রে আমরা সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবো আমরা নিজেরাও 
উজ্জীবিত হব একটা প্ল্যাটফর্মে সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেফায়েত ভাই আপনাকে আপনি সারা বিশ্বে ওপেন ইনভিটেশন দিয়ে দিলেন পাসপোর্টের সমস্যা যাদের রয়েছে তাদের জন্য এটা সাংঘাতিক একটা প্রাপ্তি আমি বলবো তারপরেও ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার বক্তব্যের জন্য এবং যে কার্যক্রম চালাচ্ছেন আমরা আশা করি ভবিষ্যতে একসাথে আরো কিছু করা যাবে সারা বিশ্বব্যাপী নটোডেমিয়ানদেরকে একত্রিত করে আমি এই উদ্যোগকে এবং বিশেষ করে কোভিড নাইনটিন সময় আপনারা যে কাজগুলো করছেন সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এবার আমরা কি নোট স্পিকারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব বলা বাহুল্য তার প্রথম পরিচয়টা যেটা আমি বলবো সেটা হলো যে সে নিজেও একজন নটোডেমিয়ান এবং আমরা একই ব্যাচের অত্যন্ত ধীমান এবং প্রতিভাবান একজন ছাত্র মেডিকেল কলেজে মানসিং মেডিকেল কলেজেও সে প্রতিভাবান ছাত্র ছিল অত্যন্ত নাম করা চিকিৎসক ইদানিং বাংলাদেশে কোভিড নাইনটিন বিষয়ে প্রায় উনি মিডিয়াতে আসেন টেলিভিশন এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে বলে থাকেন সেই জন্যই আসলে তাকে পছন্দ করা এই ব্যাপারে এই জটিল ব্যাপারটা সে আলোকপাত করবে আমাদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ডক্টর ইসমত কবির বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করে তারপর সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে কাজ করেছে সৌদি আরবিয়াতে কাজ করেছে এখন ইংল্যান্ডে কাজ করছে এবং চিকিৎসক হিসাবে সে ভীষণ সুনাম অর্জন করেছে সে পৃথিবীর যে দেশেই কাজ করেছে এখন সে স্পেশালিস্ট রেজিস্ট্রার ইন জেরিয়াট্রিক্স অ্যান্ড জেনারেল মেডিসিন কুইন এলিজাবেথ অ্যান্ড কুইন মাদার হসপিটাল মার্গেট ইউনাইটেড কিংডম সেখানে সে চাকুরিরত আছে সে সরাসরি কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে থাকে ফ্রন্ট লাইন চিকিৎসক আমরা প্রথমেই জানতে চাইছি ইসমত আমি তুমি করেই বলি একই ব্যাচের ইসমত তুমি কেমন আছো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ডাক্তার নাকিব আমাদের প্রিয় নাকিব উদ্দিন প্রিয় মুখ আমি আমি খুব ভালো আছি এবং খুব খুব এক্সাইটেড আমি এই জন্য যে এতগুলো চমৎকার সব লোকজনের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষ করে বড় পুকুরের ওই পারের সব বড় বড় লোকজনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আর আমাদের বাংলাদেশের মনে হচ্ছে যে আমি যখন আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা শুনছিলাম যখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেবের কথা শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে আমি বাংলাদেশ চলে গিয়েছি তো ওই রকম একটা চমৎকার পরিবেশ দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ ইসমত আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড হেলথ ডিসপ্যারিটি জটিল বিষয় রেফায়ত ভাই যেমন বললেন যে কোভিড নাইনটিন যে মহামারীটা হচ্ছে স্বাস্থ্য বৈষম্য এটা কোভিড নাইনটিনকে কোনো ইম্প্যাক্ট করছে কিনা কিংবা কোভিড নাইনটিন স্বাস্থ্য বৈষম্যের উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা সেই বিষয়টাই আমি তোমাকে বলবো আলোকপাত করতে আমি কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি তোমার কাছে চলে যাচ্ছি তুমি মূল বিষয় নিয়ে কথা বলো এবার ধন্যবাদ নাকিব উদ্দিন আমার প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো যে স্বাস্থ্য বৈষম্য এবং এটা কোভিড নাইনটিনের প্রেক্ষাপটে এই ব্যাপারটা কেমন তা আমরা আগে বুঝতে চেষ্টা করি আমি খুব সরলভাবে ব্যাপারটা যেমন করে আমি বুঝেছি তেমন করে আমি বোঝানোর চেষ্টা বলার চেষ্টা করব কিছু কিছু ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়েছি দেখে এবং খুব আমি ভয়ও পেয়েছি এবং সেই ভয়টা এবং অবাক হওয়াটাও আমি শেয়ার করতে চাই ভাগাভাগি করতে চাই আজকের এই আলোচনায় তো প্রথমে আমরা দেখি যে স্বাস্থ্য বৈষম্য কি স্বাস্থ্য বৈষম্য হলো একটা বিশেষ জনগোষ্ঠী যখন অতিরিক্ত ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যান এবং তাদের তাদের মধ্যে যদি আক্রান্তের সংখ্যা সংখ্যা জটিলতার সংখ্যা যদি বেশি হয়ে যায় আমি শুনতে পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি এটা কি আমার এখানে না না আমরা শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা একটা বিশেষ জনগোষ্ঠী যদি দেখা যায় যে অতিরিক্ত ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন অতিরিক্ত ভাবে জটিলতায় পড়ছেন অতিরিক্ত ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে তাহলে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো বৈষম্য এবং এই বৈষম্যটা বের করা কেন দরকার দরকার হলো এদেরকে এই কোভিড নাইনটিন প্রেক্ষাপটে যেহেতু এটা নতুন একটা অসুখ এটাকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে কেমন করে এটা ছড়ায় কোন জনগোষ্ঠীকে বেশি কেমন করে আক্রান্ত করে তাহলে আমরা প্রতিরোধের ব্যাপারটা প্রতিকারের ব্যাপারটা করতে পারবো এটা হলো খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে কোন কোন দিকগুলি আমরা দেখি আমরা এই স্বাস্থ্য বৈষম্যের দিক ব্যাপারে তার আগে আমি বলতে চাই যে স্বাস্থ্য বৈষম্য আর স্বাস্থ্য সেবা বৈষম্য কিন্তু এক না স্বাস্থ্য সেবা বৈষম্য আমরা যদি বলি যে যেটা মূলত নির্ভর করে অবকাঠামের উপরে এটা নীতি নির্ধারণের উপরে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের স্বাস্থ্যের অবকাঠামো এক ধরনের স্বাস্থ্যের নীতি বাংলাদেশে একরকম আর যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যে অন্যরকম সেটা হলো ভিন্ন ব্যাপার আমরা মূলত আলোচনা করব যেটা সেটা হলো স্বাস্থ্যের যেগুলো যেগুলো উপাদান আছে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট যে উপাদান গুলি আছে সেই বৈষম্য গুলোকে বৈষম্য গুলিতে কেমন করে কোভিড নাইনটিন সাথে এটা সম্পর্ক করা করা যায় তো এতে করে প্রথম দিকে আমরা জানেন যে এটা এটা একটা নতুন একটা অসুখ এটা শুরু হয় নভেম্বরে আমাদের ব্যাপারটাকে বুঝতে বুঝতেই জানুয়ারি চলে এসেছে যে এটা একটা ভাইরাস জনিত অসুখ এটা একটা সংক্রামক অসুখ এবং তারপরে আস্তে আস্তে আমরা যখন আমরা আরো বেশি গবেষণা পেতে শুরু করলাম আরো তথ্য পাত্র পেতে শুরু করলাম তখন আমাদের মনে হলো যে না এই ব্যাপারটা এই বৈষম্যের ব্যাপারটা দেখা দরকার এবং সেটা দেখতে গিয়ে এ পর্যন্ত আপনারা জানেন যে শত শত গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে আমি যদি বলি যে সম্প্রতি ওরা চেষ্টা করেছে একটা যে কি পরিমাণ গবেষণা হচ্ছে স্বাস্থ্য বৈষম্যের উপরে তো ওরা এক হাজার একশোটা গবেষণা পত্রের উপরে গত জুন মাসের প্রথমার্ধে ওরা দেখতে চেষ্টা করেছে এর মধ্যে মাত্র আটান্নটা গবেষণা পত্র ওরা পেয়েছে যে স্বাস্থ্য বৈষম্য নিয়ে কাজ করেছে এর মধ্যে যারা বলেছে যে স্বাস্থ্য বৈষম্য আসলে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এর মধ্যে আবার এগারোশোর মধ্যে বত্রিশটা বলেছে বত্রিশটা পত্রিকা বলেছে যে বা প্রকাশনা বলেছে যে না এর এর কোনো বৈষম্য নেই আসলে কিন্তু আমি বলবো যে কেউ হয়তো ওপেন রেখেছেন মাইক্রোফোনটা যার জন্য আমাদের যিনি বলছেন ইসমতের কথাগুলো থামতে হয়েছে আপনারা দয়া করে মিউট করে রাখবেন আপনাদের মাইক্রোফোন গুলো তো এখানে আমরা আমরা যদি দেখি কোভিড নাইনটিন প্রেক্ষাপটে কি ঘটছে ঘটনাটা আমাদের স্বাস্থ্য বৈষম্য কিন্তু ইতিমধ্যে রয়েছে সমাজের মধ্যে স্বাস্থ্য বৈষম্য মানে একটা সবসময় আমরা দেখি যে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠী বেশি বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি বেশি জটিলতায় হচ্ছেন বেশি বেশি মৃত্যুবরণ করছেন সেই স্বাস্থ্য বিদ্যমান স্বাস্থ্য বৈষম্যটা কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকট হয়ে উঠেছে শুধু প্রকাটি প্রকটই হয়ে উঠেনি মাঝে মাঝে এটা উৎকট হয়ে উঠেছে এটা বিবর্ধিত হয়েছে তো বিবর্ধিত হতে গিয়ে কিছু কিছু অবাক করা জিনিস আমরা পেয়েছি সেগুলোই আমি আজকে বলতে যাব তো প্রথম যদি আমরা দেখি যে বয়সের ব্যাপারটা কি বয়সের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা জানি সারা পৃথিবী জুড়েই বেশি বয়সের লোকজন বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন আমরা সম্প্রতি যে যে গবেষণাপত্রের দিকে আমি বেশি বেশি বলবো গবেষণাপত্রটির কথা সেটা হলো সম্প্রতি প্রকাশিত পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের প্রকাশিত একটা গবেষণা এতে পঁয়ত্রিশ হাজার রোগীর উপরে গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে এবং এতে সাতাশটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত এতে পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে যে সবচেয়ে বড় বৈষম্য স্বাস্থ্য বৈষম্য কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে হলো বয়স কেমন কেমন করে এটা দাঁড়াচ্ছে যদি আমি সংখ্যার ব্যাপারে বলতে চাই তাহলে পঁচাত্তর ঊর্ধ লোকজন মৃত্যুর সংখ্যা পঁচাত্তর পার্সেন্ট আরো অন্যভাবে যদি আমরা বলি যে আশি ঊর্ধ লোকের সংখ্যা চল্লিশ চল্লিশের থেকে নিচে চল্লিশের থেকে নিচে যাদের বয়স তাদের তুলনায় সাত গুণ বেশি এবং এটা যদি আমরা লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক বঞ্চনা অর্থনৈতিক বঞ্চনা এই এই জিনিস জিনিসগুলিকে নিয়ে প্রমিতকরণ করি তাতেও দেখা যাবে যে এটা সাত গুণ বেশি দেখাচ্ছে বয়সের ক্ষেত্রে তো এই ব্যাপারটা আমরা বার্ধক্যের সাথে মৃত্যুর সাথে একটা সম্পর্ক সবসময় করি এই জিনিসটা অত আমাদেরকে আলোড়িত করে না তাই যে ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তিন ভাগের এক ভাগ মৃত্যু হলো নার্সিং হোমে আমাদের যুক্তরাজ্যে এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু হলো নার্সিং হোমে আমাদের কিন্তু অতটা আলোড়িত করে না সেই জন্য আমরা অন্যান্য দিকেও একটু নজর দিব লিঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরুষরা সাধারণত বেশি আক্রান্ত পুরুষরা আক্রান্ত বেশি বলা হচ্ছে যে পুরুষরা বাইরে যান বেশি পুরুষদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা স্বভাব যতভাবে স্বভাবগত ভাবেই কম অনেকে এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এক্স আক্রমণ করবে এটাই স্বাভাবিক এবং এক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম হয়নি এবং 
যুক্তরাজ্যের এই গবেষণায় দেখা গেছে যারা বিশেষ করে হোমলেস যাদের বাড়ি ঘরের ঠিকানা নেই তাদের ক্ষেত্রে আক্রান্তের বেশি এবং যারা যাদের নিম্ন আয়ের লোকজন যারা যারা সামাজিক ভাবেও বঞ্চিত তাদের মধ্যে এই আক্রমণটা বেশি ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাপারটা কি ভৌগোলিক অবস্থান আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন ঢাকা এবং অন্যান্য দেশের অন্যান্য দেশের মধ্যে এটা ভালো করে দেখা গেছে গ্রামের তুলনায় শহরের মধ্যে আক্রান্তের বেশি আক্রান্তের বেশি এবং লন্ডন ওয়ান অফ দি হাইয়েস্ট এফেক্টেড এরিয়াস তো আমরা জানি নিউ ইয়র্ক লন্ডন এমনকি আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা বেশি আক্রান্ত গ্রামের তুলনায় পেশার ক্ষেত্রে কি ঘটছে পেশার ক্ষেত্রে ঘটছে যেটা যারা যেহেতু এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ছড়াচ্ছে এটা আর শ্বাস প্রশ্বাস রোগীদের সাথে কারা সবচেয়ে বেশি কারা সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি আসছেন তারা হলো স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরা সুতরাং তাদের মধ্যে আক্রান্তের ভাগ বেশি এছাড়া যে যে পেশাদের মধ্যে এগুলো বেশি আছে তারা হচ্ছেন যারা নিরাপত্তা কর্মী যারা ড্রাইভার ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে বাস ড্রাইভার দূরপাল্লার ড্রাইভার তারা এছাড়াও আছেন শেফদের মধ্যে আছে এবং এ থেকে একটা কথা এসেছে যে খাবারের মাধ্যমে এটা বাহিত বাহিত হতে পারে কিনা নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যেও এটা অনেক বেশি এবং আমরা দেখেছি বাংলাদেশে যে একটা যে জনগোষ্ঠীটা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে পুলিশ অনেক বেশি আছেন এরপরে যে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আসছি সেটা হলো আনুষাঙ্গিক আনুষাঙ্গিক অসুস্থতা এবং আনুষাঙ্গিক অসুস্থতা বলতে আমরা বোঝা যাচ্ছি ডায়াবেটিস সেটাই সবচেয়ে বড় বেশি চিন্তার কারণ আমরা যখন এথনিসিটির দিকে তাকাই জাতি গোষ্ঠীর দিকে তাকাই প্রথম দিকে বলা হলো যেটা সিডিসি থেকে বলা হলো যে আমরা এখন আমেরিকার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাচ্ছি ওখানে বলা হচ্ছে যে নন হিসপ্যানিক আমেরিকান ইন্ডিয়ান যারা তাদের মধ্যে যারা হোয়াইট তাদের থেকে শ্বেতাঙ্গ থেকে তাদের পাঁচ গুণ বেশি তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি এমন কি যারা নন হিসপ্যানিক ব্ল্যাক কৃষ্ণাঙ্গ যারা তাদের বেলাও পাঁচ গুণ আর যদি ব্ল্যাক না হন যদি ল্যাটিনো হন তাহলেও তাদের সংখ্যা চার গুণ বেশি এক্ষেত্রে কি ঘটছে এখানে আমরা যখন প্রথম মাসের আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স পেলাম পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের তাহলে তখনও দেখা গেল যে এই একই জিনিসটা এখানেও চিত্রিত হয়েছে যে ব্ল্যাকদের মধ্যে এটা আক্রমণের প্রবণতা বেশি জটিলতার প্রবণতা বেশি প্রবণতা বেশি এবং সেই সময়ে আমি কয়েকটা খবরের কথা আপনাদের আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করতে চাই বিবিসিতে দশ এপ্রিল দুই হাজার খবর এলো সেটা সিঙ্গাপুরের কথা করোনা ভাইরাসে সিঙ্গাপুরে এত বাংলাদেশি শ্রমিক কোভিড নাইনটিনের রোগ গণমাধ্যমে সংবাদ হিসেবে এলো উনি এটাতে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন যে ঘনবস্তির মধ্যে থাকে তারা নিম্ন আয়ের মধ্যে নিম্ন আয়ের লোকজন তারা সামাজিক ভাবে বেশি একতাবদ্ধ হয় এবং বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে এরা সপ্তাহ শেষে সপ্তাহান্তে একসাথে বেশে একসাথে বেশে আড্ডা দেন এই জন্যই তাদের মধ্যে সংক্রমণ বেশি হয়েছে এবং এক পর্যায়ে বলা এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল এই অসুখটা আপনারা দেখেন যে এটা এপ্রিল মাসের ঘটনা এটা চাইনিজদের মধ্যে হয় এটা চীনেদের মধ্যে হয় এটা বাঙালিদের মধ্যে হওয়ার কথা না হবে না এই ছিল আমরা যদি দেখি এক মাস পরে জুনের চৌঠা জুনের দুই হাজার বিশের দিকে সৌদি আরবের আবার বিবিসি সংবাদ সেখানে বলছে যে সৌদি আরবে কেন আশঙ্কাজনক হারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন বাংলাদেশি শ্রমিক ওখানে ছিল আক্রান্ত হওয়ার কথা এখানে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশিরা কেন বেশি মারা যাচ্ছেন সৌদি আরবে এখানেও একই ধরনের কারণ দেখানো হলো যে এরা 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 কনজেস্টেড হয়ে থাকে একসাথে সবাই যথোবদ্ধ হয়ে থাকে এরা এদের সামাজিক সচেতনতা কম এদের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম এদের মধ্যে শিক্ষার অভাব প্রকট এদের এদের মধ্যে বৈষম্য সব ধরনের বৈষম্যই সবচেয়ে বেশি এবং ওখানে রাষ্ট্রদূত বললেন যে 
এক পর্যায়ে বললেন যে আমরা যদি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি যে এখানে বিশ লক্ষ টু মিলিয়ন লোকজন থাকেন এবং সৌদি আরবের লোক সংখ্যা হলো তেত্রিশ মিলিয়ন তেত্রিশ মিলিয়ন মধ্যে বিশ লক্ষের এই আক্রান্তের সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যাটা তেমন বেশি নয় কিন্তু এই জিনিসগুলি আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম ঠিক আছে বাংলাদেশিরা আক্রান্ত হচ্ছেন কেন আমি নিউইয়র্কের কথা ভালো করে বলতে পারি না কিন্তু নিউইয়র্কের কথা আমাদের সাথে যারা আছেন নিউইয়র্কের সাংবাদিক তারা হয়তো বলতে পারবেন কিন্তু নিউইয়র্কেরও আমি যত আমি শুনছি অনেক ফোন পেয়েছি নিউইয়র্কের অনেক বাঙালিরা আক্রান্ত যখন আক্রান্ত হচ্ছে জটিলতা বেশি হচ্ছে যখন জটিলতা বেশি হচ্ছে তাদের মৃত্যুও বেশি হচ্ছে দোসরা জুন পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডাটা প্রকাশিত হলো এটার বিশ্লেষণ প্রকাশিত হলো ওখানে চমকপ্রদ ভাবে দেখানো হলো যে বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এই আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটা ওরা তারা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করেছেন যে না আমরা যে বলছি যে তারা বঞ্চিত বেশি সে বঞ্চিত ব্যাপারটাকে পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমিতকরণ করা হয়েছে আমরা লিঙ্গের ব্যাপারটা করা হয়েছে বয়সের ব্যাপারটা করা হয়েছে পেশার ব্যাপারটা করা হয়েছে শুধু আনুষঙ্গিক বয়সের ব্যাপারটা করা হয়নি সেই প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি ওরা একদম একদম পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে বাঙালিদের আক্রান্ত হওয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা সাধারণ শ্বেতাঙ্গ তুলনায় দ্বিগুণ কাছাকাছি আছেন পাকিস্তানিরা অনেক কম ইন্ডিয়ানরা এবং খ্রিস্টাঙ্গদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আগে যেটা বেশি দেখা দিয়েছিল তারা এখন পিছনে পড়ে গেছেন সবাই নড়ে চড়ে বসলেন যে ব্যাপারটা কি তাহলে তো বাঙালিদের এমন কি আপনারা দেখবেন শুনে অবাক হয়ে যাবেন বাংলাদেশে যে আমরা ডাক্তার মৃত্যুর কথা বলি এখানেও তেমন হয়েছে যে এগারো জন জিপি যখন মারা গেলেন পরপর তার মধ্যে দশ জনই দেখা গেল যে এরা নন হোয়াইট তারা বেইম বেইম মানে হলো ব্ল্যাক এশিয়ান মাইনরিটি আপনি তখন সবাই খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে কেন বাংলাদেশিরা এবং আমি পার্সোনালি আমি কাজ করছিলাম তার মধ্যে তিনজন ম্যানেজার চারজন ভদ্রলোক হঠাৎ করে দৌড়ে এলেন ফোন করলেন ইমেল করলেন যে তোমাকে তো শিল্ড করতে হবে তারপরে আমি দেখলাম যে বিবিসিতে রিপোর্ট বেরিয়েছে যে আমি একজন বাঙালি আমাকে শিল্ড করতে হবে আসলেই এই বাঙালিরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন আক্রান্ত হওয়ার কারণটা কি অনুসন্ধানে নামা গেল দেখা গেল যে আমাদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি আমাদের আমাদের মধ্যে দেখা গেল যে অন্যদের ক্ষেত্রে এটা তেতাল্লিশ পার্সেন্ট অন্যদের ক্ষেত্রে একুশ পার্সেন্ট আমাদের ক্ষেত্রে এটা তেতাল্লিশ পার্সেন্ট শুধু তাই না এর মধ্যে আবার কিংস কলেজ তাদের কোভিড রেজিস্ট্রার একটা আছে দুনিয়া জুড়ে যারা ডায়াবেটিসের রোগী তারা কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন যারা তারা এই রেজিস্ট্রেশনে এখানে রেজিস্ট্রেশন করেন এবং কিংস এর একটা রিসার্চ গ্রুপ কিংস একটা কিংস কলেজ হসপিটালের রিসার্চ গ্রুপ এটা নিয়ে রিসার্চ করে তারা দেখলো যাদের ঝুঁকি আছে ডায়াবেটিস হওয়ার কোভিড নাইনটিন তাদের ডায়াবেটিস তৈরি করতে পারে এটা চমকপ্রদ ঘটনা তাতে করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে সিঙ্গাপুরের যে মৃত্যুর ঘটনাটা ছিল সৌদি আরবের যে মৃত্যুর ঘটনাটা ছিল এবং এই যে এতদিন ধরে আমরা বাংলাদেশিদের মৃত্যু এখানে দেখে আসছি এবং এখন যে বাংলাদেশিদের মৃত্যু ঢাকা আমরা দেখছি এটার সাথে একটা যোগসূত্র আছে সেই যোগসূত্রটা কি সেই যোগসূত্রটা যদি হতো যে এরা সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ এরা শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ এরা স্বাস্থ্য সচেতন না এদের অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ তাহলে তো আমরা দেখতাম যে ঢাকায় বস্তিবাসীরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন যারা নিম্ন আয়ের লোকজন তারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু তা তো ঘটছে না আমরা বাংলাদেশের বেলা দেখছি যে মধ্যবিত্তরা উচ্চ মধ্যবিত্তরা এমনকি উচ্চ বৃত্তরা পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যখন আক্রান্ত হচ্ছেন তখন তাদের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জটিলতার পরে তাদের মৃত্যু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে এখন আসি এই পর্যবেক্ষণের থেকে আমার ধারণা আপনারা যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন আপনারা এই ঘটনার সাথে একমত হবেন তাহলে আমরা যদি এই ঝুঁকির মধ্যে থাকি এর কারণটা কি এর কারণটা হলো এটা প্রকৃত কারণ আমাদের নির্ণয় করতে হবে এবং এই এটা যে একটা সত্যি সত্যি বড় ঝুঁকি এটাকে 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 প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের আরো গবেষণা করতে হবে এবং গবেষণার এটা আমাদের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে এবং আমি আশা করবো যে সবাই এই ব্যাপারটাতে এগিয়ে আসবেন কেন এটা ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ কারণ ডায়াবেটিসের প্রবণতা আমাদের সবারই আছে ডায়াবেটিসের প্রবণতা তো ডায়াবেটিসের প্রবণতা যদি থাকে এবং ডায়াবেটিসের প্রবণতা কেমন এটারও একটা পরিসংখ্যান আমি আপাতত দৃষ্টিতে দেখছি বাংলাদেশ বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের সংখ্যা ডায়াবেটিস এটা কিন্তু ডায়াবেটিস আপনারা জানেন যে দু রকমের ডায়াবেটিস আছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস টাইপ টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিসটার কথাই আমরা বেশি বলছি যেটা হলো নব্বই ভাগ এবং যেটা একটা লাইফ ডিজিজ আমাদের খাবার দাবার 
এবং দৈনন্দিন আমাদের কায়িক পরিশ্রমের উপরে এই অসুখটা নির্ভর করে মাত্র দুটো জিনিস তো এই দুটো জিনিসের উপরে নির্ভর করে আমরা একটা বিপজ্জনক প্রবণতার দিকে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং কারা যাচ্ছি তারা হলো দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে অগ্রসর সমাজ যারা শিক্ষিত সমাজ আমরা যত বেশি শিক্ষিত হচ্ছি যত বেশি ক্যারিয়ারিস্ট হচ্ছি তত বেশি আমরা কায়িক কায়িক পরিশ্রম ভুলে যাচ্ছি তত বেশি আমরা তত বেশি আমরা জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি তত বেশি পার্টি করছি এবং তাতে করে কি হচ্ছে তাতে করে আমরা কোভিড নাইনটিন আমাদের জন্য একটা ওয়ার্নিং কোভিড নাইনটিন আমাদের জন্য একটা সতর্কী বার্তা আমরা প্রজন্ম হিসেবে আমরা একটা প্রজন্ম হিসেবে বাংলাদেশি হিসেবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে কোভিড নাইনটিনের এই জিনিসটা আমাদের চোখ খুলে দিল কোভিড নাইনটিনের সাথে সাথে শুধু না আপনারা জানেন যে ডায়াবেটিসের ডায়াবেটিস জানলে আগে বলা হতো যে সিফিলিস একটা অসুখ তুমি যদি সিফিলিস পড়ো মেডিসিন পড়া দরকার নেই আজকাল বলা হয় ডায়াবেটিস একটা অসুখ তুমি যদি ডায়াবেটিস পড়ো মেডিসিন আলাদা করে পড়ার দরকার নেই পায়ের মাথার চুল থেকে পায়ের নোপ পর্যন্ত এমন কোনো কোষ বাকি নেই যে ডায়াবেটিস ধরতে পারে না এবং যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তারা জানেন এবং কেন কোভিড নাইনটিনের রোগীরা বেশি ডায়াবেটিসের রোগীরা কোভিড নাইনটিনে বেশি আক্রান্ত হবেন এটার কারণ আমরা মোটা দাগে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ডায়াবেটিসের রোগীদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কম এবং এটা যদি এটা কোষ জনিত রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা এবং রসায়ন জনিত রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা দুটোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আমরা জানি যে ডায়াবেটিসের রোগীদের কোনো ঘা হলে শুকাতে চায় না কোনো ইনফেকশন হলে সারতে চায় না হাসপাতালে নিতে হয় দ্বিতীয় কারণ হলো যে এটা খুবই একটা চমকপ্রদ ব্যাপার আপনারা জানেন যে যারা যারা খেয়াল করেছেন যে কোভিড নাইনটিনের সার্স কোভি ভাইরাসটা একটা রিসেপ্টরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে সে রিসেপ্টর নাম হচ্ছে এসিই টু এবং ডায়াবেটিসের রোগীরা তাদের অনেকের সাথেই অনেকে ব্লাড প্রেশার রাখে তারা একটা ওষুধ খান যেটা হলো এসিই ইনহিবিটর মানে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য এটাকে এটাকে এই এই রিসেপ্টরটাকে বন্ধ করার জন্য এটা আসলে ওয়ান রিসেপ্টর ওয়ান এটাকে বন্ধ করার জন্য এমন কোনো ডায়াবেটিসের রোগী নাই যে এই ওষুধটা খান না তাতে করে কি হচ্ছে এসিই টুটা টুটা শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া ওভার এক্সপ্রেসড হচ্ছে তাতে করে আমাদের প্রবণতা বেশি বেড়ে যাচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের এক্সপোজার বেশি হওয়ার মানে হলো আক্রান্ত বেশি হওয়ার জটিলতা বেশি হওয়ার এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার আরেকটা কারণ তৃতীয় কারণটা হচ্ছে ডায়াবেটিসের রোগীরা আপনার জানেন যে তাদের হার্ট ডিজিজ থাকে তাদের অঙ্গ বৈকল্য বেশি থাকে তাদের কিডনির অসুখ থাকে তাদের হার্ট ডিজিজ থাকে তাদের নার্ভের অসুখ থাকে সে অঙ্গ বৈকল্য নিয়ে তাদের প্রবণতা বেশি হয়ে যায় তাহলে তাহলে আজকে যদি আমরা ব্যাপারটাকে সামারাইজ করি সারাংশ দাঁড় করাই একদম সরল আমি জানি না প্রথমে আমাদের বড় ভাই বলেছিলেন যে ব্যাপারটাকে সরলীকৃত করতে আমি খুবই সরলীকৃত করতে চেষ্টা করেছি এবং এখন আমি যদি আমরা সামারিক টানি যে সারাংশ টানি তাহলে বলতে হবে কি স্বাস্থ্য বৈষম্য হলো এমন এমন একটা ব্যাপার যাতে করে আমরা দেখতে চাই যে কো কোভিড নাইনটিনে কোন জনগোষ্ঠী বেশি আক্রান্ত হচ্ছে আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশিরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং আমরা এও গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশিদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি এবং যেটা একটা লাইফ স্টাইল ডিজিজ এবং আপনারা খেয়াল করবেন যে এই কারণেই বাংলাদেশে বাংলাদেশিদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও বাংলাদেশে মোটে মজুরদের হচ্ছে না নিম্ন আয়ের লোকজনদের হচ্ছে না কায়িক পরিশ্রম যারা হচ্ছে তাদের হলেও তারা জানতেও পারছেন না তারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তারা জটিলতার দিকে যাচ্ছেন না তারা মৃত্যুর দিকে কম যাচ্ছেন সময় এসেছে আমরা এখন ডায়াবেটিসকে প্রতিরোধ করতে হবে আমাদেরকে কোভিড নাইনটিনকে শুধু প্রতিরোধ করবো না আমরা ডায়াবেটিস জনিত সবগুলি জটিলতাকে প্রতিরোধ করে আমরা নতুন একটা সুস্থ প্রজন্ম রেখে যাবো আমাদের জন্য ধন্যবাদ নাকি বুদ্ধের ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ ইসমত এটা অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য আমি বলবো যে আসলে কোভিড নাইনটিন নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম এবং কোন ওষুধ খাবো কি খাওয়া উচিত এগুলো নিয়েই আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে এটাকে আমি বলবো যে তুমি যে কাজটা করেছো তুমি যে প্রেজেন্টেশনটা আজকে সেটা একটা খুব গবেষণা গবেষণার বিষয় হতে পারে ভবিষ্যতে যে তুমি বলেছো আমি যদি যে আবার বলি সেটা হলো যে বাংলাদেশিদের হচ্ছে এবং বাংলাদেশিদের হচ্ছে যাদের বেশি এদের প্রবণতাটা বেশি দেখা যাচ্ছে যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস বা ডায়াবেটিস যাদের মধ্যে বেশি এই এই সূত্রে এই সংযোগে আমি তাহলে বলে রাখি তাহলে যে আমাদের করণীয়টা কি করণীয়টা হলো যে ডায়াবেটিসটা চেক করতে হবে এটা হলো এক নম্বর 
এবং আমাদের কায়িক পরিশ্রম বা এক্সারসাইজ আমাদের কিন্তু এক্সারসাইজ করার প্রবণতা খুবই কম সেডেন্টারি লাইফস্টাইল বসে থাকার জীবনযাপন আমরা বেশি ই করি কাজেই প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আমরা যদি আমাদের জীবন অভ্যাসের সাথে এই এক্সারসাইজ ব্যাপারটা নিয়ে আসি এটা এটা খুবই ভালো হবে আমি আর কথা বাড়াবো না আমাদের এখানে আমরা প্রথম দিকে যারা সাংবাদিক রয়েছেন যারা কভার করছেন শ্রদ্ধেয় তাদেরকে একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম এর মধ্যে যদি আরো কেউ যোগ দিয়ে থাকেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব একবার তাদের পরিচয় দিতে আর কি কোন সাংবাদিক ভাই জয়েন করেছেন আপনারা আনমিউট করে পরিচয় দিতে পারেন যদি আনমিউট করতে দেরি হয় বা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা সবাই শুনছেন সারা পৃথিবী থেকে এবং যারা আমাদের অনুষ্ঠানটা কভার করছেন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ইসমত তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই একটা একদম রীতিমতো চমকপ্রদ চমক লাগানো এই তথ্য কোভিড নাইনটিন এর সাথে ডায়াবেটিস কে সম্পৃক্ত করে এটা বলার জন্য এবং সারা বিশ্বে এটা শুধু বাংলাদেশে নয় ইংল্যান্ডেও তুমি দেখিয়েছ যে যারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশি যারা রয়েছেন বাঙালি যারা রয়েছেন তাদের প্রবণতা বেশি আমরা আবারও যারা সাফার করছেন এই মহামারী নিয়ে তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি যারা চলে গিয়েছেন আমরা তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং চিকিৎসা কর্মী যারা রয়েছেন যারা স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছেন শুধু চিকিৎসক নন পরিচ্ছন্নতা কর্মী হতে পারে ড্রাইভার হতে পারে যারা যারা রোগীদের সাহায্য করছেন তাদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছেন সবার প্রতি সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মাহমুদ চৌধুরী ভার্জিনিয়া থেকে নটেডেমিয়ান তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানানোর জন্য তারপরেই আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব। এবং আমি জানি যে প্রশ্নোত্তর পর্বটা অবারিত থাকবে আমাদের সময় শেষ আমরা এগারোটা পঁয়তাল্লিশে শেষ করব বলেছিলাম প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আমরা আরো একটু বাড়াবো কিন্তু মাহমুদ চৌধুরী আপনি যদি কিছু বলেন and i want to uh, thank all the organizer for uh, for uh, for gathering this um, uh, zoom and facebook uh, meeting and uh, and also i want to thank uh, father rosario from notre dame principal for joining us as well as uh, dr ismat kobir and nokib bhai dr ibrul and my friend dr ibrul i'm 1981 notre dame batch and uh, all the executive committee we and, also have uh, another special guest uh, brigadier general rafaatullah bhai yes brigadier general rafaatullah yes yes thank you sir. so thank you thank you for uh, thank you everybody aspen nokib bhai thank you for uh, moderating this and from richmond virginia i want to thank everyone hopefully we will get to see you uh, in person all of you someday soon থ্যাংক ইউ মাহমুদ আমি ডক্টর ইব্রুলকে প্রথম প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছি ডক্টর ইব্রুল এই অনুষ্ঠান আয়োজনে এবং তার সাথে যে এক্সিকিউটিভ কমিটি যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ইব্রুল আপনি কিছু বলেন প্রথমে এবং তারপর আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব যতক্ষণ চলে এবং তারপর অনুষ্ঠানটা শেষ করে দিব আমি জেফারসন ইউনিভার্সিটির এখানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইন্টারনাল মেডিসিন অলসো দ্য কনসালটেন্ট সিনিয়র কনসালটেন্ট অলসো লাইক আ মেডি হেলথ কেয়ারিটাস এন্ড আই হ্যাভ অলসো দ্য মলিকুলার এক্সপেরিয়েন্স ল্যাব আই হ্যাভ অন ল্যাব মাই রিসার্চ ল্যাব তো আমি যেটা বলতেছি স্পদ কবির ভাই বাংলায় যেভাবে বলছে এটা আমি জীবনে বলতে পারবো না আমি এখানে কমিটিতে যখন আমরা বাংলাদের এদেরকে অ্যাওয়ারনেস করি পেনসিলভেনিয়াতে অথবা আমেরিকাতে অথবা আমি যখন ইন্টারভিউ দিই অলওয়েজ আই স্পিক ইংলিশ উনি বাংলায় সাবলীলভাবে যেভাবে বলছেন আমি আমাদের টার্গেট ছিল আমরা নটারডেম কলেজের একটা অ্যালার্মাই করবো কনভেনশন করবো এবং দিয়ে দিব 
কনভেনশন করতে যে আমাদের অগাস্ট 29 ওয়াজ ডেট আমরা 50 স্টেট এবং আমেরিকার নর্থ আমেরিকার যেহেতু কানাডা ইনক্লুডেড উই ওয়ার্ক সো হার্ড বিশাল একটা আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম বাট কোভিড 19 এর কারণে সবগুলো আমাদের পিছিয়ে গেছে আমি স্পেশালি এখানে তো রিপন নাইমুল বন্ধন মাহমুদ এরা যারা আছে পাশাপাশি আনোয়ার আজিম এবং কামরুল ইসলাম কামরুল আছে এখানে ওরা যে বিহাইন্ড আছে আনোয়ার আজিম ইজ লিভিং ইন দ্যাট টেক্সাস এবং ও জেনারেল সেক্রেটারি ও ডাউন দা আর্থ ও কখনোই কোনো কিছু দিয়ে হি ওয়ার্ক সো হার্ড ইন দ্য কমিটি ফর দ্য বন্ডনা এবং কামরুল যখন যেটা দেওয়া হবে করবে আমি थैंक यू জানা আমাদের এখানে রিপোর্টার আছে মুফিজুল ইসলাম যে ফ্রিল্যান্স লায়ার ও আমাদের অল সাপোর্ট করে অনেকগুলো নিউজ করে নাজমুল ভাই আছে এখানে আর কয়েকজন আসার কথা ছিল সবাই বলতেছিল আপনারা এই লং উইকেটে করছেন কেন আমি এটা আগে এক্সপ্লেইন করেছি আমার কাছে ইসমত কবিরের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন প্রশ্ন ঠিক বলবো না আমি ডিসকাশন পাস জানতে চাই যেটা হলো আপনি বলেছেন যে আমেরিকাতে হোমলেসদের হচ্ছে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশীদের কিন্তু বসতিতে হচ্ছে না আই আন্ডারস্ট্যান্ড দা পয়েন্ট ইউ টোল লাইক অ্যাজ ইউ আর টল টকিং রিগার্ডিং দা আপনি সম্পৃক্ত যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন ডায়াবেটিস ওয়ান অফ দা কজ হোমলেস এর আমাদের এখানে কিন্তু যদি আপনি দেখেন আমেরিকাতে দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ ডায়াবেটিস বাট স্টিল এ হোমলেস এ গ্রুপ অফ পিপল अफেক্টেড ইন কোভিড 19 হোয়াট কজ অর হোয়াট ইজ থিং রিগার্ডিং দিস দিস ওয়াই দা হোমলেস পিপল আর अफেক্টেড মোর ইন ইউএসএ थैंक यू Uh, thank you very much the the the, the questions uh, the, the the way you have you have just praised me the, it's a uh, uh, big big appreciation for me i'm privileged so the question is the why homeless people are not not that affected, much affected in america right yeah in, affected in america more affected yeah more affected so the same is similar picture is here as well so they're more predisposed to get a covid 19 infection like other infections they are prone to get all sort their immunity is less their uh, their uh, outside their lifestyle is different uh, their uh, sometimes yeah, their that drive, drive that's drive what drive. i'm to want to say this not they, but they don't have diabetes i mean most no. of the homeless people we don't in here this is the another cause also behind that like as you mentioning so, like social so, economic status or other things so when bangladeshi people we are we are just citing about the bangladeshi people then they corrected they standardize these things this the other discrepancies other factors given that other factors are same the bangladeshis are twice the risk uh, twice the risk of getting uh, uh, affected complicated and having death than the uh, uh, this white population okay thank you ami ekta prashno korte pari ha obosshoi obosshoi ami 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 dr ismat ke অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই ইট ওয়াজ এ ভেরি এডুকেশনাল প্রসেস ফর মি সাংবাদিক হিসেবে আমি এই গত 3 মাসে প্রচুর পড়াশোনা করেছি এই ডায়াবেটিক এর রিলেশন আমি নিজে একজন ডায়াবেটিক এবং এটার কারণে আমি বেশি করে পড়াশোনা করেছি যাতে মানে কমপ্লিকেশনসটা কি হতে পারে এবং লাস্ট উইকে আমি আমার এন্ডোক্রিনোলজিস্টের সাথে দেখা করেছি এবং আমার ব্লাড টেস্ট নিয়েছে এবং আমার ব্লাড বেটার আগে চাইতে it is 6.5 থেকে 6.3 তে চলে এসেছে a1c excellent Be- because excellent. of the precaution এবং যে কথাটা ডাক্তার ইসমত বললেন যে ইব্রুল ভাই সাথে আমি একমত উনি যেভাবে একটা শব্দ আমি বলবো আমার কানে লেগেছে বাংলায় প্রমিতকরণ এই যে প্রমিতকরণ শব্দ যদি কোনো আমার মনে হয় প্রথম কোন ডাক্তারের মুখে আমি শুনলাম এতদিন পরে এই যে এবং 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 আমি আমার ওনার পুরো বক্তৃতাটা আমার মুখস্থ এবং আমি আমি আপনার নটারডেমিয়ান থেকে রিকোয়েস্ট করব যে ডক্টর ইসমতের এই বক্তৃতাটা সিঙ্গেল আউট করে টু মোর ফেসবুকে কারণ ইট ওয়াজ এ যারাই শুনবেন তাদের জন্য একটা এডুকেশনাল প্রসেস হবে ইট ইজ এবং আমরা নিউ ইয়র্কে আরেকটা ব্যাপারে অবস্থ হয়ে গেছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের গভর্নর এবং মেয়র প্রতিদিনই স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা बेस्ड ইনফরমেশন আমাদের দেন আমাদেরকে সতর্ক করেন ডেটা बेस्ड জাতি এবং everything information driven bangladesh je diabetes er je kotha ta dr ismat bolechen je very very serious thing to think about tar karon ta hocche je amra keu ei diabetes ta ke care kori na mone kori ektu bhat beshi khai ei jonno diabetes ha ashole diabetes ho taro onek karon ache ebong sei karon tar je ekta bishesh ami jeta bolte chai notodemian ra je project ta aske niyechen ami 
হেলথ অ্যাওয়ারনেস এর জন্য আমি প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে দেখি অবজার্ভ করি ইব্রুল ভাই যখন আমাকে ইনভাইটেশন দিল দিয়েছিল আমি কিন্তু বুঝিনি যে এটা এত এডুকেশনাল প্রসেস হবে এটা আমি কিন্তু বুঝিনি আমি মনে করি সিসে সবাই একটু ডিসকাস করবে কিন্তু দিস ইজ সামথিং রিয়েলি এডুকেশনাল এবং আমি আরেকটা কথা নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে ডাক্তার ইসমত জানতে চাইছেন আমি নিউ ইয়র্কের ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলি নিউ ইয়র্কে কিন্তু হোমলেসরা কিন্তু সেইভাবে অ্যাট্রাক্ট হয়নি বাংলাদেশিরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আরেকটা কথা আজকে বলি ইব্রুল ভাই যেটা জানেন যে বাংলাদেশিরা আক্রান্ত হওয়ার বিচারে লং রান সার্ভাইভার কিন্তু নাই যারা আক্রান্ত হচ্ছিল এবং ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য কম্পিটিশন আছে তারা উইথ ইন উইক কিন্তু মারা গেছে সিঙ্গাপুরের কথা সৌদি আরবের কথা আমি সেটা আমাদের কাগজে ছেড়েছি আমি ডাক্তার ইসমতের বিষয়টাকে নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে আমাদের বাংলাদেশিদের অনেক পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন আমাদের সতর্ক হওয়ার একটা ব্যাপার আছে আমাদের এই ডায়াবেটিস এডুকেশন নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে এবং উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে আমি খুবই সমৃদ্ধ হলাম নিজে নিজে এবং ডাক্তার ইসমতকে আরো একবার ধন্যবাদ ফ্রম মাই হার্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ गवेषणा दरकार आसले कथाटा इसमत मुख थे सुनल आो प्रतिष्ठानिक गवेषणा दरकार गवेषणार बेपारे एक छोट तथ्य दी से हलोदेश मेडिकल एसोसिएशन तरफ थे एक गवेषणा चलते अलरेडी চ্যাটে সেটার লিঙ্কটুকু দেওয়া হয়েছে আমি নিজে একজন চিকিৎসক গবেষক জনস হপকিনস মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে আছি কাজেই আমি এবং আমার সাথে যারা আছেন ইব্রুল ইসমত সবাই আপনারা বোঝেন যে গবেষণার কত গুরুত্বটুকু তো এই লিঙ্কটা দেওয়া আছে চ্যাটে আপনারা যদি কেউ এটা কোভিড নাইনটিন এবং বাংলাদেশিদের উপর তথ্য কালেকশন করার জন্য আপনারা যদি কেউ উৎসাহিত হন এবং এটাতে অংশ নেন পনেরো বিশ মিনিট করে লাগে সিঙ্গাপুর থেকে বলছি আমি স্পেশালি প্রথমে ডক্টর ইসমত কবিকে বলবো যে আপনি যেটা বলেছেন যে এটা কি মানে আমরা <laughs> 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 রোদে কাজ করে তারা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কিং তারপরে গার্ডেনার ক্লিনার ইংল্যান্ডে বলছেন বিএমই বিএম তো শুধু বাংলাদেশি না দেওয়ার আদার ব্ল্যাক এশিয়ান মাইনরিটি ইয়ে তো আমার মনে হয় এবং আমিও সেটা একমত সহমত আমি 
সোহেল ভাই যেটা বললেন যে ইসমতের যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা সে বাংলাদেশিদের ব্যাপারটা হাইলাইট করেছে ইসমত প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং ওর যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা সে মাইনরিটি হিসাবে বাংলাদেশিদেরকে হাইলাইট করেছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম হোল ওয়ার্ল্ডে যেমন আফ্রিকান আমেরিকান পপুলেশন বা ইংল্যান্ড হিসপ্যানিক পপুলেশন এই প্রসঙ্গগুলো কিন্তু ইসমতের তথ্যতে আসেনি কারণ সে বাংলাদেশিদের ব্যাপারটা কভার করেছে কিন্তু ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যখন আমরা চিন্তা করব তখন আমরা স্বাস্থ্য বৈষম্যের ক্ষেত্রে এই মাইনরিটি গ্রুপগুলো এফেক্টেড হয়েছে সেটাও আমরা দেখব এবং আমি আরো সরলীকরণ করে বললে যে কায়িক পরিশ্রম যাদের কম হচ্ছে ডায়াবেটিস তাদের রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিটা বেশি এটা স্মত বলতে চেয়েছে যে শ্রমিকদের কথা যা যা আসছে সিঙ্গাপুরে প্রত্যেকে কিন্তু কায়িক শ্রম করেন দশ বারো ঘন্টা তারা কায়িক শ্রম করেন তাদের সেই ইটা আছে কিন্তু অনেকে আমরা করি না আমরা সিডেন্টারি লাইফস্টাইল পছন্দ করি আমি নিজেও করি আমি আমি নিজে হচ্ছে এত বড় বড় কথা বলছি আমার এক্সারসাইজ কম তো আমাদের মধ্যে যেটা সোহেল সাহেব বললেন যে স্বাস্থ্য সচেতন সচেতনতা এবং নিজেদেরকে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে এবং যাদের ডায়াবেটিস না হয় এটা প্রতিরোধযোগ্য একটা রোগ এটা প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের যা যা করণীয় সেটা করা উচিত আমরা মনে হয় অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আমি জানি যে আরো এটাকে লম্বা করা যেতে পারে ইসমত তুমি কি আর কিছু বলতে চাও এই পেশে তারপরে আমরা শেষ করে দেব আমি বলতে চাই যে আমি সোহেল ভাইয়ের কথার প্রসঙ্গ ধরেই বলতে চাই যে আমি প্রমিতকরণের কথা বলেছি যে প্রমিতকরণ করে এবং আমাদের আমাদেরকে বাংলাদেশিদেরই কিন্তু ব্যায়ামের মধ্যে থেকে সেই জন্যই আমি কথাটা বলেছি কিন্তু অবশ্যই স্বাস্থ্য সচেতনতাটাই আসল মূল জিনিস আর দ্বিতীয় কথা হলো যে যেহেতু এটা একটা চমৎকার বিষয় আমি নতুন করে জেনেছি শিখেছি এবং এটা আমাদের আমরা এটা এটার ব্যাপারে কনসার্ন যে কোনো সময় যে কোনো কোশ্চেন যদি আসে নাকিবের মাধ্যমে বা আমাকে 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 যদি পৌঁছানো যায় আমি এটা উত্তরটা খুঁজে দিতে চেষ্টা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষে এসছি আবারও বাংলাদেশ নর্থ ড্যাম অ্যালাম নাই নর্থ আমেরিকার যারা রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই অনুষ্ঠানটা এটা দেখতে খুব ছোট অনুষ্ঠান মনে হলেও যারা চেষ্টা করেছেন দিনের পর দিন আমরা মিটিং করেছি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ইফতেকার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছে এই নেটওয়ার্ক সব কিছু মেনটেন করার জন্য ইফতেকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ কামরুল আমাদের অসম্ভব সুন্দর একটা পোস্টার রেখে দিয়েছে একদম প্রফেশনাল মানের কামরুলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং যারা আমাদের অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছেন ফাদার হেমন্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেফায়তুল্লাহ ভাই আপনাদের ধন্যবাদ যারা অংশ নিয়েছেন সারা পৃথিবী থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা ভবিষ্যতে আবার আয়োজন করব এবং আমরা আশা করব আপনারা আমাদেরকে এইভাবে সমর্থন দিয়ে যাবেন সবশেষে যেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা কোভিড নাইনটিন নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে ভ্যাকসিন তৈরি কবে হবে সেটাও এখনো শুনি সুনিশ্চিত নয় এখন যেই দুটো চিকিৎসা আমরা সবাই বলে থাকি যেটা প্রথম দিন থেকেই বলা হচ্ছে সেটা হলো হাত ধোয়া বিশ বিশ সেকেন্ড ধরে এবং তার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রথম ওয়েভটা চলে গেছে ভাববেন না যে আমরা সব এবং মাস্ক পরা হ্যাঁ ইসমত দেখালো যে মাস্ক পরা মাস্কটা কিন্তু এখন বলেছে সব জায়গায় পরা যাবে কাজে এই জিনিসগুলো ই করবেন বিশ সেকেন্ড কিভাবে আমরা মনে করব যে বিশ সেকেন্ড হাত ধুতে হবে আমি যেটা কথাটা বলি যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় যে গান সেই গানের প্রথম দুইটা লাইন বিশ সেকেন্ড ধরে আপনি পরিবেশন করেন এবং ওটা যখন শেষ হবে আপনার হাত ধোয়াও শেষ হয়ে যাবে আমার প্রিয় গান হলো আমি বাংলার গান গাই সেই গানটা আপনারা সবাই জানেন আমি বিশ সেকেন্ড ধরে আমি বাংলার গান গাই এটা গাই এবং যখন আমার ওই লাইনে চলে আসে আমি বুঝি যে আমার বিশ সেকেন্ড হয়ে গেছে সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ এবং আশা করি আপনারা আবার আসবেন আমাদের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানগুলোতে শুভ সকাল কোথাও কোথাও শুভ বিকেল শুভ সন্ধ্যা শুভ রাত্রি সালাম আদাব নমস্কার এবং যারা আপনারা সবাই কোভিড নাইনটিনে যারা রয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন তারা সবাই যেন আরোগ্য লাভ করেন অজস্ত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ